苍鹰神君，青丘白凤九前来求见。本君正打算去凡间处理祸事，没曾想临走之前还能见上帝基一面。看来你我缘分真是不浅。苍衣神君，这一切只是个误会。误会？怎会是误会？本君虽无机会当面跟帝基表明心意，但自从庙事上见闻帝基舍身相救少年，便对帝基一见钟情。本君对你的心意，天地可见。日月为明，愿你我二人可以喜结连理，共度沧海桑田。苍衣神君，我根本就不想驾驭你。这次是我醉酒之后写下的婚约，是我对不住你，我们就此取消婚约吧。为何？我知道，你现在并不了解我，但是无碍啊。日后你我二人朝夕相处，一定会钟情于我。我听哲言上神说，你年纪小贪玩，这几日我便在凡间仙山搜寻了不少新奇玩意儿。你若喜欢，现在便可去拿，日后我也定会加倍对你好。苍衣神君对凤九之心，凤九愧怜，只是凤九已允诺为一人守丧，此时断不能嫁与夫家。帝君与那凡人之事，我早有耳闻。凡人之子，生死如灯灭，我并不在意。可是他与我有恩，我一守约，为其守丧。那我愿陪你一同相守，与你一道报恩还愿。苍衣神君，我最后再问你一次，这婚约你到底愿不愿意取消？不愿。那好，那就按我们青丘的规矩。我们青丘，我作为地基，我的夫君自然样样都不能输于我。我们打一架。如若你赢了，我就答应这门婚约；如若你输了，那这门婚约就此取消。地基是说笑了吧？本君向来敬重女仙，从不会同女仙交手。既然苍衣神君不愿与我打这一架，那就说明已经是默认要取消婚约了。多谢神君成全。等一下，本君对地基的心意，天地可见。既然地基有意考验苍衣，那苍衣。必定会欣然应战。神君对地基一片痴心，无奈地基并不领情，不如由我这主婚人取消婚约，两位意下如何？你竟如此厌恶本君！我不厌恶神君，只是凤九现在不愿成婚。
，神君答应取消婚约，感谢神君成全。凤九日后，定当报答神君之大恩。今日小女悔婚在前，破坏神像在后，神君对小女虽然一片痴心，但是小女顽劣不堪。今日青丘，定会给神君一个交代。白凤九，跪下。哎，白凤九，你身为青丘地基，如此肆意妄为，罔顾礼法，你可知错？此事我亦有错。若我不鲁莽求亲，而先与地基培养感情的话，他也不会悔婚。神君不必为小女开脱。纵然有千般理由，也不该折损了苍夷神像。凤九，你怎么说？凤九行事鲁莽，不计后果，凤九知罪。好，按照青丘族规，有违礼法者，受神鞭二十。今日，青丘定会给神君一个交代。上臣三思。凤九这身子。哪里受得了这样的刑罚？今日之事，有违青丘礼法，不得不罚。若上神一定罚，不如让我替地基领罚。地基本就有伤在身，若再挨了鞭子的话，恐怕身体会吃不消。神君虽是好意，然我昔日。管教不严，方出了这种荒唐之事。若今日我再不好好惩戒于他，只怕他将来又再惹祸端。我已答应解除婚约，亦不会再追究神像之事。还请上神能够原谅他这一次。如若真要管教，不如待他伤好了，再教诲也不迟。今日有神君替你求情，我暂且饶过你这一遭。等你伤好之后，自来领罚。还不快起来谢过神君！多谢神君。上神，劳烦送地基回去养伤。地基，我知你一时无法改变心意，我愿等你回心转意那天。我心里早就有了别人，你等我也只是徒劳罢了。我愿等你，是我的事。你只需记住，若有一日你无处可去，有一人在这儿等你即可，其他的无需刻意放在心上。